హరే కృష్ణ మనం భగవద్గీత యథాతథం పదిహేడవ అధ్యాయం దీని పేరు శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అని చెప్పి చెప్పబడింది ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం ఏమిటంటే ఓ భారత అంటే ఓ అర్జున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనుజుడు వివిధ గుణముల ఎందరి తన స్థితిని అనుసరించి తత్సంబంధితమైన శ్రద్ధను పొందుచుండును అంటే వ్యక్తి వాడున్నటువంటి గుణాన్ని బట్టి వాడి యొక్క శ్రద్ధ అనేటువంటిది ఉంటుందట శ్రద్ధ అంటే ఏమిటి ఒక విషయంపై ఆసక్తి అంటే ఎవరికి ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉంటుంది అనేది వాడున్నటువంటి గుణాన్ని బట్టి ఉంటుందట అతడు పొందిన గుణములను అనుసరించి అతడు ఒకనొక శ్రద్ధను కూడి ఉన్నాడని చెప్పబడును అని అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రబోధుల వారి భాష్యంలో మనం చూసినట్లయితే వివిధ రకాల మతములకు వివిధ రకాల ధర్మములు ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటో వివరిస్తున్నారు ఏమిటి ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పండి ఏమంటున్నారంటే వివిధ శ్రద్ధల కారణముననే వివిధ మతములు ఏర్పడుచున్నవి మతము అంటే ఏమిటి అర్థం మతము అంటే అభిప్రాయము అని అర్థం అంటే నా అభిప్రాయం నా మతం వాడి అభిప్రాయం వాడి మతం కానీ అభిప్రాయాలు దేనిపై ఆధారపడి ఉంటాయి శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటాయి శ్రద్ధ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది గుణముపై ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ నిజమైనటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఉందో నిజమైనటువంటి ధర్మం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది కాదు అది ఎల్లప్పుడూ కూడా శుద్ధ సత్వమునందే నిలిచి ఉండనట కానీ హృదయము గుణముల చేయ కలుషితం ఒకటి వలననే వివిధ రకములైన ధర్మములు నియమములు మనకు గోచరించుచున్నవి ఇది ఇక్కడ చర్చా విషయం భగవంతుడు శుద్ధ సత్వానికి చెందినటువంటి వాడు దాన్నే వసుదేవ సత్వము అని చెప్పంటారు మనం ఉన్నటువంటిది భౌతిక ప్రపంచం భగవంతుడు దివ్యమైనటువంటి వాడు అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వాడు కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక తలములో గుణాలకు చోటు లేదన్నమాట గుణము అంటే బంధించేది అని అర్థం గుణము అంటే బంధించేది అని అర్థం లేదా గుణము అంటే తాడు అని కూడా అర్థం ఉంది ఈ సత్వ రజస్తమ గుణాలు అనేవి మూడు గుణాలు ఈ మూడు గుణాలు ఏం చేస్తాయంటే జీవిని ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బంధిస్తాయి అంటే సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం సత్వగుణం అనేటువంటి దాన్ని బంగారంతో పోల్చవచ్చు అంటే బంగారపు సంఖ్యలు అనుకోండి రజోగుణం అంటే అది వెండి సంఖ్యలతో పోల్చవచ్చు తమోగుణం అనేది ఇనుప సంఖ్యలతో పోల్చవచ్చు సంఖ్యలు ఏ ఖనిజంతో తయారైనప్పటికీ సంఖ్యలు సంఖ్యలే అవునా కదా సత్వగుణమైనా రజోగుణమైనా తమోగుణమైనా ఈ మూడు మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బంధించేవే ఎందుకంటే ఈ త్రిగుణాలు దేనికి సంబంధించినవి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు దైవీహేష గుణమయి మమమాయ ధురత్యయ దైవీహేష గుణమయి చూడండి ఈ గుణం ఈ త్రిగుణాలు అనేవి ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటివి ప్రకృతి ఎవరు మరి అంటే మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూర్యతేస చరాచరం ఈ ప్రకృతి అనేది నా యొక్క అధ్యక్షతను నడుస్తుంది అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అదవుతుంది కదా కాబట్టి మనం అందరం కూడా ప్రకృతి యొక్క సంఖ్యలలో ఉన్నాం ప్రకృతి మనల్ని ఎలా బంధిస్తుంది అంటే రకరకాల గుణాల చేత మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి అంటే వసుదేవ సత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలి దాన్నే శుద్ధ సత్వము అంటారు అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాంగత్యాన్ని మనం పెంపొందించుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఈ త్రిగుణాల నుంచి మనం బయటపడగలం అదవుతుంది కదా చూడండి ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరి నియంత్రణలో ఉండడం అనేది మన యొక్క సహజ స్వభావం మీరు చూసినట్లయితే మనం అందరం కూడా నియంత్రణలో ఉన్నామా లేదా చెప్పండి ప్రతి ఒక్కడు ఏదో ఒక దాని చేత నియంత్రించబడుతుంటాడు మన యొక్క గుణాన్ని బట్టి మొట్టమొదటి మన గుణం మనల్ని నియంత్రిస్తుంది మన గుణాల్ని బట్టి మనం ఎవరిని నాయకులుగా ఎంచుకోవాలో మనం నిర్ణయించుకుంటాం చూడండి తమ గుణంలో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు తామసికమైన శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాడు తామసికమైన శ్రద్ధ కారణం చేత వాడు తామసికమైనటువంటి మతాలను ఆశ్రయిస్తాడు అలాగే రజోగుణంలో ఉన్నవాడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు కానీ సత్వరజ స్తమ గుణాలకు చెందినవి ఏవైనా సరే మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంచుతాయి తప్ప ఇక్కడ నుంచి బయటపడేది మరి బయటపడేయాలంటే దేన్ని మనం స్వీకరించాలి లేదా దేని యొక్క నియంత్రణలో ఉండాలి ప్రస్తుతం మనం దైవీమాయ అనేటువంటి దాని యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నాం అంటే దుర్గాదేవి యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నాం దుర్గా అంటే ఎవరు ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటే భగవంతుని యొక్క భౌతిక శక్తి దానిని దుర్గా అంటారు ప్రస్తుతం మనం దుర్గాదేవి యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నాం 
దుర్గాదేవి యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నంత వరకు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక అతి భౌతిక అతి దైవిక క్లేషాలతో దుఃఖించాల్సిందే మరి దుర్గాదేవికి నియంత్రణ నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రిత దుర్గాదేవి యొక్క నియంత్రణ నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి యోగమాయ అంటే భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక శక్తి యొక్క నియంత్రణలోకి వెళ్ళాలి చూడండి నియంత్రణ నుంచి మనం తప్పించుకోలేం ఎవరో ఒకరి నియంత్రణ అనేది మనపై ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే అది మన సహజ లక్షణం ప్రస్తుతం మనం దుర్గాదేవి యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నాం ఈమె యొక్క నియంత్రణ నుంచి బయటపడాలంటే మనం ఏం చేయాలి భగవంతునికి అంతర్గత శక్తి అంటే లక్ష్మి లేదా రాధారాణి అని చెప్పి అంటాం లేదా సీతాదేవి అంటాం అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క స్వరూపమే రాధారాణి లక్ష్మీదేవి లేదా సీతాదేవి వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ నియంత్రణలోకి వెళితేనే దుర్గ నియంత్రణ నుంచి మనం బయటపడతాం అప్పుడే దుర్గాదేవి ఉదుతుంది అనమాట ఎందుకంటే జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క సంతానం జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క సంతానం కాబట్టి ఈ సంతానం ఎప్పుడు కూడా రక్షణలో ఉండాలన్నమాట చూడండి చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు చిన్నపిల్లల్ని అలా గాలికి వదిలేస్తాము మనం వదలం కదా ఎప్పుడు కూడా రక్షణలో ఉంచుకుంటాం ఎందుకని అందుకే చిన్నపిల్లల్ని అర్భకుడు అని చెప్పి అంటాం అర్భకుడు అంటే బలహీనుడు అని చెప్పి అంటాం అంతే కదా శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే స్త్రీని కూడా అబల అని చెప్పి చెప్తున్నాయి స్త్రీలు లేకపోతే చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు గోగులు వీళ్ళందరూ కూడా రక్షించబడాలి అనేది వైదిక ధర్మం కాబట్టి బలహీనంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా రక్షణ అవసరం మరి జీవుడు కూడా బలహీనుడే చూడండి జీవుడు ఏ విధంగా బలహీనుడు అంటే మనం అంశలు మాత్రమే మనం ఇన్ఫినిటిసిమల్ అంటారు భగవంతుడు ఆయన ఘనమైన వాడు భగవంతుడు అనంతమైన వాడు మనం దానికి పూర్తి వ్యతిరేకం అంటే అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి వాళ్ళం సూక్ష్మమైనటువంటి కారణం చేత మనం బలహీనులం కాబట్టి బలహీనులైనటువంటి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక బలవంతుని యొక్క నియంత్రణలో ఉండాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది మన పని మనం పతనం చెందుతాం అన్నమాట అందుకే భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా సరే ఈ జీవి నా మాట వినదలుచుకోలేదు చూడండి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనం అందరం కూడా భగవత్ అంశలుగా భగవంతుడికే సేవ చేస్తూ ఉండాల్సినటువంటి స్థితి కానీ ఎప్పుడైతే నాకు నీ నియంత్రణ అవసరం లేదు అని మనం తిరుగుబాటు చేస్తాము భగవంతుడిపై తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని గాలికి వదిలేయడు ఏం చేస్తాడు ఆయన దుర్గాదేవికి అప్పచెప్తాడు అనమాట చూడండి ఇది భగవంతుని యొక్క కరుణ ఈ భౌతిక ప్రపంచ సృష్టి అనేది కూడా భగవంతుని యొక్క కృప ఎందుకోసం అంటే ఎవరైతే తన నియంత్రణలో ఉండాలని కోరుకోవడం లేదో వాళ్ళ యొక్క వాళ్లపై అవ్యాజ్యమైనటువంటి కృప చేత భగవంతుడు ఏం చేస్తాడో సరే నువ్వు నేరుగా నా నియంత్రణలో ఉండాలని ఇష్టం లేకపోతే అప్పుడు నా సేవకురాలు యొక్క నియంత్రణలో ఉండు ఎవరా సేవకురాలు దుర్గ కాబట్టి మనం దుర్గాదేవి యొక్క నియంత్రణలో ఉంచబడతాం మరి ఆమె నియంత్రణ నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మళ్ళీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి భగవంతునికి నియంత్రణలో వెళ్లాల్సిందే కానీ భగవంతుడి నియంత్రణలోకి వెళ్లకుండా ఇటు దుర్గాదేవి యొక్క నియంత్రణలో కూడా లేకుండా ఉంటానంటే కుదరదు అదవుతుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే మనం శుద్ధ సత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అని చెప్పి అన్నారు అందుకే మనం ఏ విధంగా ఈ శుద్ధ సత్వపు స్థితికి రావాలి అనే విషయాలనే మనకి భగవంతుడు శాస్త్రాల రూపంలో చెప్పడం జరిగింది వాటికి మూలమైనటువంటివి ఏమిటి అంటే వేదములు వేదం మనకి ప్రమాణం వేదో నారాయణో సాక్షాత్ అని చెప్పి అన్నారు వేదము అంటే వేదానికి నారాయణుడికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు వేదో నారాయణో సాక్షాత్ అని చెప్పి అన్నారు అదవుతుంది కదా మరి భగవంతుడు శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నవాడైతే వేదము కూడా శుద్ధ సత్వంలో ఉండేదే కదా భగవంతుడు దివ్యమైన వాడు అయితే దివ్యమైన వాడు అయితే వేదము కూడా దివ్యమైనదే కాబట్టి ఈ వేదములో మనకి రకరకాల విషయాల గురించినటువంటి చర్చ ఉందన్నమాట వేదాలలో మనకి ఏ విధంగా మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తిరిగి చేరుకోవాలి చూడండి తిరిగి మోక్షం ఎలా సాధించాలి అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యాంశం వేదాల్లో చూడండి వేదాల్లో ఎన్నో ఉన్నాయి జ్ఞానం అనేది ఎన్నో రకాలుగా ఉంది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఉపనిషత్తుల్లో మనకి విద్య అనేటువంటి దాన్ని రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు పరా విద్య అపరా విద్య అని చెప్పి పరా విద్య అపరా విద్య పరా విద్య అంటే ఏమిటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానానికి సంబంధించిన విద్యని పరా విద్య అంటారు అపరా విద్య అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండిపోవడానికి అవసరమైనటువంటి విద్యని అపరా విద్య అంటారు ఈ అపరా విద్య కిందకి ఈ జ్యోతిష్యము లేకపోతే ఈ ఆయుర్వేదము లేకపోతే రకరకాల వాస్తు అని లేకపోతే శిల్పశాస్త్రం అని ఇవన్నీ కూడా ఖనిజ శాస్త్రం అని లోహ శాస్త్రం అని ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి రసాయన శాస్త్రాలు భౌతిక శాస్త్రాలు ఆగమ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి అపరా విద్యలోకి వస్తాయి అంటే ఇక్కడ రెండు కారణాలు చూడండి భగవంతుడి సృష్టి రెండు కారణాల కోసం చేశాడు 
ఒకటేమిటి ఎవరైతే భగవత్ సేవకి విముఖులై నాకు భగవత్ సేవ వద్దు భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా నేను ఆనందంగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఆ విధంగా జీవించడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వడం కోసం ఏ విధంగా భగవంతుడికి దూరంగా నివసించొచ్చో తెలియడం కోసం ఆయన భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా వేదాల్లో ఇవ్వడం జరిగింది అర్థం కదా అదేవిధంగా ఎవరైతే లేదు లేదు నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండనో తిరిగి భగవంతుని చేరుకుంటానో అన్న వాళ్ళ కోసం ఆయన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా వేదాల్లో ఇవ్వడం జరిగింది పరావిద్య ఉంది అపరావిద్య ఉంది మరి భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి మరి వేదం కూడా మలినమైందా అంటే కాదు ఏ విధంగా అంటే చూడండి ఈ భౌతిక సృష్టి ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవించింది భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవించింది అంటే ఈ భౌతిక సృష్టి భగవంతుడిలో దివ్యమైనదే కానీ మనకి మాత్రం అది భౌతికమైన చూడండి భౌతిక ప్రపంచం భౌతిక ప్రపంచం అంటే అల్పులైనటువంటి జీవులైన మనకి ఇది భౌతిక ప్రపంచం కానీ భగవంతుడి దృష్టిలో ఇది భౌతికం కాదు భగవంతుడి దృష్టిలో ఏది భౌతికం కాదు భగవంతుడిలో భగవంతుడి దృష్టిలో అన్నీ కూడా దివ్యమైనవే కానీ మనం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఎలాంటిదంటే చూడండి ఇప్పుడు జైలు డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఈ జైలు డిపార్ట్మెంట్ని చూసి ఎవరు భయపడతారు తప్పు చేసినటువంటి నేరస్తులు ఖైదీలు భయపడతారు అంతేగాని ప్రభుత్వం భయపడుతుందా చెప్పండి భయపడుతుందా లేదు కాబట్టి తప్పు చేసినటువంటి జీవులైన మనకి ఇది భౌతిక ప్రపంచం మనం భయపడాలి దీన్ని చూసి కానీ భగవంతుడు దీన్ని చూసి భయపడాడు ఎందుకంటే భగవంతుడు తన సేవలో దీన్ని వినియోగిస్తున్నాడు కాబట్టి అదేవిధంగా వేదాల్లో భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం అపరావిద్య ఉంది పరావిద్య ఉంది అపరావిద్య ఉన్నంత మాత్రాన వేదం అనేది ఎప్పుడు కూడా దివ్యమైనదే వేదం అనేది ఎప్పుడు కూడా త్రిగుణాలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ వేదం ఎప్పటికీ మలినం కాదు అర్థవుతుంది కదా కానీ వేదాల్లో ఏ జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ అంతిమంగా వేదాల యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే ఈ జీవులందరినీ మళ్ళీ భగవంతుడి వద్దకు చేర్చడం చూడండి అంటే మోక్షాన్ని ప్రసాదించడం కాబట్టి వేదంలో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే ఏమిటి ముఖ్యమైనది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది ముఖ్యమైనటువంటిది భౌతిక జ్ఞానం కూడా ఉంది కానీ జీవికి నిజమైన శ్రేయస్సును కూర్చే జ్ఞానం ఏమిటి చెప్పండి జీవికి నిజమైన శ్రేయస్సు భౌతికమైనవి కూడా ఉన్నాయి ప్రేయ శ్రేయ అని చెప్పి రెండు రకాలు ఉన్నాయి అంటే తాత్కాలికమైన శ్రేయస్సు శాశ్వతమైన శ్రేయస్సు తాత్కాలికంగా శ్రేయస్సు ఏమిటి ఆ మనకి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది గాలి వేస్తే బాగుంది మన పరిస్థితి అనుకుంటాం లేకపోతే బాగా చలిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం వేడిగా ఉంటే ఆ బాగుంది ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైన శ్రేయస్సు అంటే ఈ భౌతిక శరీరం అనేవి ఉండడం చేత మనకి అవసరమైనటువంటివి కానీ అసలు సమస్య ఏమిటంటే ఈ భౌతిక శరీరమే మనకున్న సమస్య కాబట్టి భౌతిక శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెట్టి మనం ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని పొందాలో చెప్పేటువంటిది నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అనమాట కాబట్టి ఆచార్యులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈ సమస్తంగా ఈ అనంతంగా ఉన్నటువంటి వేదాల్లో బద్ధ జీవులైనటువంటి వాళ్ళకి నిజంగా శ్రేయస్కరమైనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనకు అందిస్తారు అనమాట అదే ఆచార్యులు చేసేటువంటి పని అదవుతుంది కదా అయితే ఇక్కడ చూడండి జ్ఞానం అనేది ఉంది కానీ జ్ఞానాన్ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా ఉపయోగించుకుంటారు చూడండి అంటే జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించే విధానం రకరకాలుగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఉందనుకోండి ఇంటర్నెట్ అనే దాన్ని అందరూ ఒకే ఉద్దేశంతో ఆశ్రయిస్తారా చెప్పండి ఇంటర్నెట్ అనే దాన్ని కొంతమంది వ్యాపారం కోసం ఉపయోగిస్తారు కొంతమంది వినోదం కోసం ఉపయోగిస్తారు కొంతమంది వేరే వేరే అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కొంతమంది ఏమిటంటే జ్ఞాన సముపార్జన కోసం వినియోగిస్తారు జ్ఞానం అంటే ఏ జ్ఞానం భౌతికమైన జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం కూడా ఇంటర్నెట్ని ఆశ్రయించే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత చెప్పండి ఎంత వాళ్ళ సంఖ్య చాలా అల్పమైనటువంటి సంఖ్య అదేవిధంగా వేదాల్లో సమస్త జ్ఞానం ఉంది వేదం అనేది ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా లాంటిది అనమాట కానీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీవులు ఎక్కువ శాతం మంది వేదాన్ని దేనికోసం ఆశ్రయిస్తారు భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియభోగం కోసం ఏ విధంగా ఊర్ధ్వ లోకానికి వెళ్ళాలి ఉన్నత లోకానికి వెళ్ళాలి లేకపోతే స్వర్గానికి ఎలా వెళ్ళాలి బ్రహ్మలోకానికి ఎలా వెళ్ళాలి తప్పు లోకానికి ఎలా వెళ్ళాలి వాటి కోసం అతి కొద్ది మంది మాత్రమే దేనికోసం ఆశ్రయిస్తారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం కాబట్టి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి పతిత జనుల పట్ల కృప కలిగినటువంటి ఆచార్యులు ఏం చేస్తారంటే ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి పతిత జనులకి ఏదైతే అవసరమో దాన్ని మనకు అందిస్తారు దాన్ని వేదాంతము అని చెప్పుంటారు వేదాంత దర్శనము అని చెప్పుంటారు అంటే వేదాన్ని ఆరు విధాలుగా దర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనమాట వేదాన్ని ఏ రూపంలో చూస్తారని దాన్ని అందులో వైశేషకులైనటువంటి వాళ్ళు ఒక రకం మీమాంసకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఒక రకం అదేంది కదా లేకపోతే సాంఖ్యం అనేటువంటిది ఒక రకం ఇలా రకరకాల దర్శనాలు ఉన్నాయి షడ్ దర్శనాలు అని చెప్పంటారు అంటే ఆరు రకాల దర్శనాలు ఉన్నాయి కానీ అంతిమమైనటువంటిది ఏమిటంటే ఈ వేదాంత దర్శనం అనేటువంటిది 
ఎందుకంటే ఈ వేదాంత దర్శనం ఒక్కటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని మోక్ష ప్రధానం కోసం ఉపయోగించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ ఈ వేదాంత దర్శనం అన్నమాట ఈ వేదాంత దర్శనానికి ఆజుడు ఎవరంటే వ్యాస వ్యాసదేవులు వారు చూడండి వేదవ్యాసులు వారు ఆయననే బాధరాయణ అని కూడా అంటారు కృష్ణ ద్వైపు అయిన వ్యాస ఆయన వేదాంత దర్శనానికి ఆజుడు అన్నమాట అంటే ఆయన ఏం చేస్తారు వేదాన్ని మోక్షం కోసం ఎలా మనం ఉపయోగించాలనేటువంటిది వ్యాసుల వారు చెప్తారు మరి ఆ వ్యాసుల వారు ఎవరంటే ఆయన సాధారణ వ్యక్తి కాదు ఎవరైనా కృష్ణ ద్వైపు అయిన వ్యాసదేవులు వారు కృష్ణ ద్వైపు అయినటంటే ఆయన కృష్ణుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారం ఉంటారు అనమాట భగవంతునికి రకరకాల అవతారాలు ఉంటాయి అందులో శక్తి ఆవేశ అవతారం అనేటువంటిది ఒకటి అర్థమవుతుంది కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాధారణ వ్యక్తులు అందరూ కూడా త్రిగుణాల్లో ఉన్నవాళ్ళే కదా మనం అంతా త్రిగుణాల్లో ఉన్నవాళ్ళమే సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం ఏదో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళమే మనం అంతా కూడా మరి మనలాంటి వాళ్ళు వేదంపై వ్యాఖ్యానం చేశారనుకోండి ఏమవుతుంది అదే ఇక్కడ చెప్పారు భాష్యంలో ఏమన్నారు నేను సత్వగుణంలో ఉంటే నేను వేదం పట్ల నాకున్న శ్రద్ధ ఆ విధంగా ఉంటుంది నేను రజోగుణంలో ఉంటే వేదం పట్ల నా శ్రద్ధ ఆ విధంగా ఉంటుంది తమో గుణంలో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు ఆ విధమైన శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు కాబట్టి వేదం ఒక్కటే ఏకం సత్ అంటే సత్యం అనేటువంటిది ఒకటి విప్రాహ బహుధావదంతి అని చెప్పన్నారు కానీ ఏకమైనటువంటి సత్యం ఆ జ్ఞానం ఏదైతుందో దాన్ని రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల గుణాలలో ఉంటారు కాబట్టి రకరకాలుగా దాన్ని ఆశ్రయించి రకరకాల అర్థాలు తీసుకుంటారు బయట ఇది వచ్చినటువంటి ప్రమాదం అదవుతుంది కదా మరి అసలైనటువంటిది ఎలా వస్తుంది అంటే భగవంతుడే స్వయంగా వేదంలో మనకి ఏదైతే తీసుకోవాలో దాన్ని ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మనం రక్షించబడతాం అందుకే వేద వ్యాసులు వారు ఎవరంటే ఆయన కూడా కృష్ణుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవుతాను కాబట్టి ఆయన సత్వరాజ స్తమ గుణాల్లో ఉన్న వ్యక్తి కాదు ఎవరు వేద వ్యాసులు వారంటే ఆయన ఎవరు భగవంతుని యొక్క అవతారం కాబట్టి వేద వ్యాసుల వారు ఏదైతే చెబుతున్నారో అది మనకి ప్రమాణం అన్నమాట వేద వ్యాసుల వారి నుండి ఏదైతే పరంపర వస్తుందో ఆ పరంపరలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారో పూర్వాచార్యుడు ఏదైతే చెప్పారో అదే దాన్నే మనకి కిందకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని కదా వేదవ్యాసులు వారు ఏం చేశారో వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలని సూత్రాల రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది సూత్రము అంటే ఫార్ములా అంటాం ఎఫారిజం అని చెప్పి అంటారు ఇంగ్లీష్లో సూత్రము అంటే ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని అత్యంత తక్కువ పదాల్లో వివరించడం దాన్నే ఫార్ములా అంటారు ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఉంది దాన్ని ఏమంటారు ఫార్ములా అంటాం అంతేనా సూత్రము అని చెప్పి అంటాం దాన్ని డిరైవ్ చేయడం అనేది ఉంటుందా లేదా సూత్రాన్ని డిరైవ్ చేయడం అంటారు డిరైవ్ చేయడం అంటే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట దాని నుంచి పూర్తి ప్ర ప్రయోజనాన్ని పొందడం అదేవిధంగా వేద వ్యాసులు వారు ఏం చేస్తారంటే వేదాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్త విషయాన్ని విశ్లేషించి ఆయన ఏం చేస్తారంటే దాన్ని వీలైనంత తక్కువ మాటల్లో చెప్పినటువంటి ప్రయత్నమే వేదాంత సూత్రములు అని చెప్పి అంటారు ఉదాహరణకి వేదంలో జన్మాద్యస్య యత అని చెప్పి ఉంది జన్మాద్యస్య యత అనేది ఒక సూత్రం ఒక ఫార్ములా దాని అర్థం ఏంటంటే జన్మాద్యస్య అంటే జన్మ పోషణ లయము అనేటువంటివి ఎవరి నుండి వస్తున్నాయో అనేటువంటి మాట చెప్పడానికి ఏం చేస్తారు జన్మార్జస్య యత అని చెప్పి అంటారు లేకపోతే అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని చెప్పి అంటారు అంటే కాబట్టి బ్రహ్మ జిజ్ఞాస కలిగి ఉండాలి అదేమిటి అంటే కాబట్టి అంటే మానవ జన్మ లభించింది కాబట్టి మనం బ్రహ్మ జిజ్ఞాస కలిగి ఉండాలి ఇలా దానికి ఎంతో వివరణ ఇవ్వచ్చు ఇట్లా వేదవ్యాసులు వారు ఏం చేశారంటే వేదంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని బ్రహ్మ సూత్రాలు అంటారు లేదా వేదాంత సూత్రాలు అంటారు లేదా దాన్ని బాధరాయణ సూత్రాలు అని చెప్పి అంటారు అంటే ఏం చేశారంటే సంక్షిప్తంగా ఫార్ములాస్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అర్థమైంది కదా కాబట్టి ఆ పరంపరలు ఎవరైతే వస్తున్నారో మనకి కలియుగంలో నాలుగు ఉన్నాయి అలాంటి పరంపరలు ప్రామాణికమైనటువంటివి ఈ నాలుగు పరంపరలు కూడా వ్యాసదేవులు వారు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తారు అనమాట శ్రీ సాంప్రదాయం బ్రహ్మ సాంప్రదాయం కుమార సాంప్రదాయం రుద్ర సాంప్రదాయం అనేటువంటి నాలుగు సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఈ సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనది బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం అంటారు ఇది బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అంటే కృష్ణుడి నుంచి బ్రహ్మదేవుడి జ్ఞానాన్ని పొందితే బ్రహ్మదేవుడి నుంచి నారదుడు నారదుడి నుండి వ్యాసదేవుడు వారు వ్యాసదేవుడు వారి నుంచి సుఖదేవ గోస్వామి ఆయన నుంచి సూత గోస్వామి ఆయన నుంచి సౌనకాది ఋషులు ఈ విధంగా పరంపర అనేది వస్తుంది మనకి మధ్వాచార్య మధ్వాచార్యుల నుంచి తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇలా మనకి పరంపర అనేది వస్తుంది అదే కదా భగవంతుడి నుంచి నేరుగా బ్రహ్మదేవుడు స్వీకరించాడు తర్వాత ఆయన నారదుడు స్వీకరించాడు ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను త్రిగుణాలలో ఉన్నటువంటి వాడినే ఇప్పుడు ప్రతి జీవి కూడా త్రిగుణాల్లో ఉన్నవాడే కదా సత్వరాజ స్తంభ గుణాల్లో ఏదో గుణంలో ఉన్నాం మనం మరి మీరు త్రిగుణాల్లో ఉన్నారు కదండి మీరు ఆ
మరి వాటిని త్రిగుణాల్లో ఉన్నటువంటి మీరు ఎలా చెప్పగలరు అందుకే ఆధ్యాత్మిక ప్రచారకులు అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ స్వంత అభిప్రాయాలు చెప్పకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేదంతా కూడా పూర్వాచార్యులు చెప్పింది మాట్లాడాలి ఇప్పుడు పూర్వాచార్యులు ఎవరు మనకి వెంటనే అంటే శ్రీల ప్రపోదుల వరకు ఆయన మనకి ఇచ్చారు శ్రీల ప్రపోదుల వరకు శ్రీల ప్రపోదుల వరకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది జ్ఞానం భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఇలా ఈ పరంపర చూస్తే పరంపరలో ఉన్న ఆచార్యులు అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే పూర్వాచార్యులు చెప్పిన దాన్ని తీసుకుంటారు మరి ఆ పూర్వాచార్యులు దేని తీసుకుంటారు భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడు అదే తీసుకుంటారు అంటే వ్యాసదేవుల వారు ఏదైతే చెప్పారు అదే తీసుకుంటారు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు చూడండి భగవద్గీత యథార్థం అనేది ఉంది ఒకవేళ నేను మళ్ళీ ఇంకొక భగవద్గీత రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి రాయచ్చు అంటే అవే శ్లోకాలు ఉంటాయి కానీ ఎలా రాయచ్చు అంటే ఇప్పుడు పూర్వాచార్యులు చెప్పినటువంటి ఏవైతే విషయాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా సంగ్రహించి నా అనుభవ రీత్యా కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చి నేను దాన్ని చెప్పొచ్చు అనమాట చూడండి అంటే కొత్తగా నేను చేర్చగలిగింది ఏమిటంటే ఉదాహరణల వరకు మాత్రమే మిగతా వివరణ అంతా కూడా నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి పూర్వాచారం దిక్కు నుంచి ఉదాహరణకి శ్రీల పురపద వారు భగవద్గీత యథార్థం ఇచ్చారు భగవద్గీత యథార్థం ఆయన దేని ఆధారంగా రచించారు అంటే దానికి మనకి శ్రీ భాష్యాన్ని తీసుకున్నారు అంటే రామానుజాచార్యులు వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని మతవాచారులు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని బలదేవ విద్యాకోషణలు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని భక్తి సిద్ధాంత సరస్సు వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని భక్తి వినోద ఠాకూర్లు వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని చూడండి వీటి ఆధారంగా ఆయన మనకి గ్రంథాన్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన పరంపరలో వెళ్ళిన వాళ్ళు చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వ్యాసదేవుల వారు ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వచ్చు విషయం అదే ఉంటుంది కానీ ఇచ్చేటువంటి ఉదాహరణ మారుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ భగవద్గీతకి నేను వ్యాఖ్యానం రాయాలంటే నేను ఏం చేయాలి శ్రీల ప్రపోదుల వారిని కూడా జోడించి మిగిలిన పూర్వాచారులు ఏదైతే చెప్పారు అదే చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి యొక్క త్రిగుణాలు అవి ఇందులో నిమగ్నం కావడం లేదు అవుతున్నాయా మనం భౌతికమైనటువంటి వ్యక్తులమే కానీ మనం చర్చించేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది ఆధ్యాత్మికమైనది దాన్ని వివరించే విధానం కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం పూర్వాచారులు ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని ఇస్తున్నాం పూర్వాచారులు కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా సొంతంగా చెప్పరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కూడా ఆ పూర్వాచారుల్ని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే వ్యక్తి త్రిగుణాల్లో ఉన్నప్పటికీ సందేశం మాత్రం అదే నాణ్యతను కలిగి ఉంటుంది అనమాట చూడండి అర్థవుతుంది కదా కాబట్టి ఇది విధానం లేదనుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఒక్కొక్క తత్వవేత్త ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు చూడండి అదే కదా మనకి మహాభారతంలో ఉదాహరణకి చూడండి ఉదాహరణకి వేదం అనేటువంటి దాన్ని నేను చెప్పాను మీకు వేదం అనే దాన్ని ఆరు దర్శనాలు ఉన్నాయని చెప్పి అన్నారు షడ్ దర్శనాలు అని చెప్పి అంటారు అంటే ఆరు రకాలుగా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఋషి చెప్పేది ఇంకొక ఋషి చెప్పేది పొంతన ఉండదు అదే కదా దీనికి సంబంధించి మనకు ఒక శ్లోకం ఉంది మనకి మహాభారతంలో యక్ష ప్రశ్నలు అని మీరు వినే ఉంటారు యక్ష ప్రశ్నలు ఆ యక్ష ప్రశ్నలు యక్షుడు ఏం చేస్తాడు ఈ అంటే మంచినీళ్ళు తాగుదామని చెప్పి పెడతారు వెళ్ళిన వాళ్ళంతా ఏం చేస్తారు ఆ సరస్సు దగ్గర అందరు కూడా ఆ సరస్సు ఏమవుతుందంటే యక్షుని యొక్క నియంత్రణలో ఉంటుంది యక్షుని యొక్క షరత్ ఏమిటి అతడు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పిన వాళ్ళే తాగలరు ఆ నీళ్లు లేకపోతే అక్కడే సొమ్మసిల్లు పడిపోతారు అందరు సోదరులు అందరూ కూడా పడిపోయారు ఇక చివరికి ఎవరు వెళ్తారు ధర్మరాజు వెళతాడు వెళ్ళినప్పుడు యక్షుడు ప్రశ్నలు వేస్తాడు అర్థమైంది కదా ఆ ప్రశ్నల్లో ఒక దానికి సమాధానంగా ధర్మరాజు చెప్తాడు ఏముంటాడంటే తర్కో ప్రతిష్ట శృతయో విభిన్న నాసా ఋషిర్ యస్య మతం న భిన్నం ధర్మస్య తత్వం నిహితం గుహాయాం మహాజనోయేన గత సపంతాహ అని చెప్పి అంటాడు ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే మహాభారతం వనపర్వంలో మూడు వందల పదమూడు పాయింట్ నూట పదిహేడవ శ్లోకం అర్థమైంది కదా ఆయన అంటాడు చూడండి ధర్మరాజు ఏమంటాడంటే యక్షుడు అడుగుతాడు మరి రకరకాలగా ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రంగా చెప్తాడు వేదంలో ఒకటి ఇది ఉందంటాడు వేదంలో అది ఉందంటాడు వేదంలో ఇంకోది ఏదో ఉందంటాడు వేదంలో ఏదేదో ఉందంటారు రకరకాల తత్వవేత్తలు రకరకాలుగా చెప్తున్నారు ఇంకా మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఏమిటంటే ముని అనేటువంటి దానికి అర్థం ఏమిటంటేనట తత్వవేత్త అనేటి వాడు ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు తత్వవేత్త అవుతాడంటేనట మరొక తత్వవేత్త చెప్పిన దాంతో ఏకీభవించకపోతేనే వీడిని తత్వవేత్తగా పరిగణిస్తాడట చూడండి ముని అంటే స్పెక్యులేటర్ అని అర్థం మానసిక కల్పన చేసేవాడు అని చూడండి ఇప్పుడు రెండు పక్షాలు ఎందుకు వస్తాయి చెప్పండి ఎక్కడైనా రెండు పక్షాలు అంటే రెండు పార్టీస్ ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకు ఉంటాయి చెప్పండి రెండు విభిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు ఏకాభిప్రాయం ఉన్నట్టయితే రెండు పక్షాలు వస్తాయా రావు కాబట్టి ఇ
ఒక వ్యక్తి తత్వవేత్తగా ఎప్పుడు పరిగణించబడతారంటే అవతల తత్వవేత్త చెప్పిన దాంతో ఏకీభవించకుండా వీడు కొత్త తత్వాన్ని తీసుకురావాలన్నమాట చూడండి మరి ఇలా ఉన్న వాతావరణంలో మనం మనం ఎవరిని అనుసరించాలి ఎవరు చెప్పేది వినాలి చూడండి రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాలుగా ప్రచారం చేస్తుంటారు భగవంతుడికి రూపం లేదంటారు కొంతమంది భగవంతుడి లేడే లేదంటారు కొంతమంది అందరూ మళ్ళీ వేదం నుంచే మాట్లాడతారు లేదా భక్తి చేయాలంటారు కొంతమంది లేదా జ్ఞానం అంటారు కొంతమంది కర్మకాండ అంటారు కొంతమంది లేదా హఠయోగం చేయాలంటారు కొంతమంది లేదా నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి అంటారు కొంతమంది ఇన్ని రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి మరి ఎలా ఎలా ఒక నిర్ధారణకి రావాలి అంటే దానికి ధర్మరాజు చెప్తారు ఏమంటారంటే తర్కో ప్రతిష్ట శృతయో విభిన్న చూడండి తర్కో అప్రతిష్ట తర్కము అంటే ఏమిటి లాజిక్ అంటే న్యాయము అని చెప్పంటారు ఇలా అయితే అలా ఎందుకు అవ్వకూడదు అలా అయితే ఎలా ఎందుకు అవ్వకూడదు దాన్ని లాజిక్ అని చెప్పంటారు తర్కు అప్రతిష్ట ధర్మరాజు ఏమంటున్నాడంటే లాజిక్ ద్వారా పరమసత్యాన్ని తెలుసుకోలేము లాజిక్ అంటే ఏమిటి రేషనలిజం అంటారు హేతువాదం అంటారు హేతువాదం ద్వారా రేషనలిజం ద్వారా పరమసత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేము అర్థం కదా ఎందుకంటే మనం నాలుగు లోపాలు కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి మరి ప్రతి మనిషి కూడా నాలుగు లోపాలు కలిగి ఉన్నాడు ఏమిటవి నాలుగు లోపాలు భ్రమ విప్రలిప్స కరణా పాటవ ఇంకోటి ఏమిటి భ్రమ ప్రమాద విప్రలిప్స కరణా పాటవ భ్రమ అంటే లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా ఊహించుకోవడం ప్రమాద అంటే తప్పులు చేసేటువంటి అవకాశం విప్రలిప్స అంటే మోస ప్రవృత్తి కరణా పాఠం అంటే అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు ఈ నాలుగు లోపాలు ఉండడం చేత మన తర్కం పనిచే తర్కం ద్వారా మనం పరమసత్యాన్ని ప్రతిష్ఠించలేము మరి ఏం చేయాలి శృతయో విభిన్న ఇంకోటి ఏమిటి చూడండి శృత శృతము అంటే శృతులు అంటే ఏమిటి శృతులు అంటే వేదాలు చూడండి వేదాలను ఎవరైతే ఆశ్రయించాడో ఎవరైతే వేదాలను ఆశ్రయించారో వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని బట్టి అదే కదా ఇక్కడ ప్రభుత్వ గారు చెప్పారు మనకి భాష్యంలో ఎవరెవరు విషయాన్ని ఎలా ఆశ్రయిస్తారో ఏ ఏ గుణంతో ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళ శ్రద్ధ అలా ఉంటుంది వాళ్ళ శ్రద్ధను బట్టి ఏమవుతుంది వాళ్ళ యొక్క మతాలు అనేవి ఆధారపడి ఉంటాయి మరి అందరికీ వేదమే ప్రమాణం కానీ ఒక్కొక్కరు అభిప్రాయం మరొకరు అభిప్రాయంతో కొంతను కుదరటం లే ఎందుకంటే అందరూ కూడా వేదం నుంచే మాట్లాడుతున్నారు కానీ శృతయో విభిన్న రకరకాలుగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నాసా వృషిర్యస్య మతం న భిన్నం ఇంకేం చెప్తున్నారు చూడండి నాసా వృషిర్యస్య మతం న భిన్నం అంటే ఒక ఋషి మరొక ఋషితో ఏకీభవించడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఒక ఋషి మరొక ఋషితో ఏకీభవించడు మరి ఇలా ఉన్న వాతావరణంలో ధర్మశ్చి తత్వం నిహితం గుహాయాం మరి అసలైన ధర్మం అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అంటే ఆ ధర్మం అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నిహితం గుహాయాం అంటే అత్యంత గుహ్యమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటిది అనమాట మరి ఎవరి దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవచ్చు అంటే అంటే దాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకునేటువంటి మహాజనులు మహాపురుషులు మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క నడక నడవడికను బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు అంట తర్వాత పని దాన్ని అంటాడు ధర్మశ్చి తత్వం నిహితం గుహాయాం ధర్మం అనేటువంటిది చాలా అసలైనటువంటి ధర్మం అనేది ఏది అవుతుంది అది చాలా గోప్యమైనటువంటిది రహస్యమైనటువంటిది లేదా అర్థం చేసుకోవడం లభ్యం కావడం చాలా కష్టం కానీ ఒక విధానం ఉంది ఏమిటో విధానం అంటే మహాజనో అయిన గత సపంతాహ చూడండి ఒక మాటతో తెలియజేశారు ఏమన్నాడంటే మహాజనులైన వాళ్ళు ఏ మార్గాన్ని అనుసరించారో నువ్వు కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరించు సరిపోతుంది ఎంతవుతుంది కదా మహాజనులైన వాళ్ళు మహాత్ములైన వాళ్ళు ఏ మార్గాన్ని అనుసరించారో మనం కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరించాలి చూడండి ఎందుకంటే మహాత్ములందరూ వేదాధ్యయనం చేసిన వాళ్ళే కదా అవునా కదా మనం వేదాధ్యయనం చేయలేకపోవచ్చు కానీ మహాత్ములైన వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేశారా లేదా చెప్పండి చేశారు కదా కాబట్టి ధర్మరాజు ఏమంటున్నాడంటే ఇలాంటి సంకట పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఒక్కొక్క ఋషి ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తాడు శృతులలో నానా రకాల విషయాలు చెప్పబడ్డాయి మరి ఎలా ఏమిటి పరిస్థితి అంటే ఆయన అంటున్నాడు మహాజనం అయిన గత సపంత మహాజనులు ఏ మార్గాన్ని అనుసరించారో నువ్వు కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరించు మరి మనకి మహాజనులు ఎవరు అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో దీని గురించిన ప్రస్తావన ఉంది ఎవరు మహాజనులు అంటే మనకి పన్నెండు మంది మహాజనులు చెప్పబడ్డారు శాస్త్రాలు పన్నెండు మంది మహాజనులు ఎవరు వాళ్ళు శ్రీమద్ భాగవతం ఆరవ స్కందం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఒకటవ శ్లోకాల్లో ఇది యమధర్మరాజు తన దూతలకు ఉపదేశం చేస్తాడు చూడండి అజామిలోప్యాఖ్య అజామిలోపాఖ్యానం తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి యమదూతలకు యమరాజు చెప్తాడనమాట ధర్మమా ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయన చెప్తాడు మహాజనులు అనుసరించాలి ఎవరా మహాజనులు చెప్తున్నాడు చూడండి స్వయంభూరు నారద శంభు కుమార కపిలో మనుహు ప్రహ్లాదో జనకో భీష్మో భలిర్వయాసకిర్వయం ద్వాదశైతే విజానీమో ధర్మం భాగవతం భటాహ గుహ్యం విశుద్ధం దుర్బోధం 
ఎం జ్ఞాత్వా మృతమష్ణుతే అని చెప్పి అంటాడు ఏమంటాడంటే మహాజనులు పన్నెండు మంది అసలు వీళ్ళని మహాజనులను ఎందుకన్నారు వీళ్ళని మహాజనులను ఎందుకన్నారంటే మహాజనుని యొక్క నిర్వచనం ఏంటి అసలు మొట్టమొదట నేను ఎవరికి వాడే వచ్చి నేనే మహాజనుని అనవచ్చు కదా నేను కూడా మహాపురుషుణ్ణే నేను కూడా మహానుభావాన్ని నన్ను అనుసరించొచ్చనండి నన్ను కూడా నన్నే మీరు అనుసరించాలని అనవచ్చు కానీ మనకి మహాజనుడు అంటే ఎవరో మహాత్ముడు అంటే ఎవరో మళ్ళీ మనకు నిర్వచనం ఇచ్చారు ఎక్కడ ఇచ్చారంటే భగవద్గీత తొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడో శ్లోకం మీరు చూసినట్లయితే చూద్దాం ఏమిటో శ్లోకం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ శ్లోకంలో కృష్ణుడు చెప్తాడు మహాత్ముడు అంటే ఎవరు మనం అనుకోవచ్చు మహాత్ముడు అంటే రాజకీయ పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే స్వాతంత్ర్య పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు మహాత్ములు అని అలాగే ఈ రోజుల్లో చాలామంది నాయకులకు మహాత్మ అనే బిరుదిస్తూ ఉంటారు అనమాట కానీ అసలైన మహాత్ముడు ఎవరు కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు మహాత్మానంస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రిత అనేటువంటిది ఒక నిర్వచనం భజంతనన్య మనసు జ్ఞాత్వా భూతాదిమ వ్యయం అని చెప్పండి ఎవరట మహాత్ములంటే మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రిత ఓ అర్జున భ్రాంతులు కానటువంటి మహాత్ములు మాత్రము దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉందరు దైవీ ప్రకృతి అంటే ఏమిటి ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం రెండు రకాల ప్రకృతులు ఉన్నాయి ఒక ప్రకృతి ఎవరు ఎవరు ఒక ప్రకృతి దుర్గ ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఏ ప్రకృతిని ఆశ్రయించున్నాం ఏ ప్రకృతి నియంత్రణలో ఉన్నాం దుర్గ దైవీ మాయ అని చెప్పినాడు కృష్ణుడు దుర్గాదేవి అంటే భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం కానీ మహాత్ములు అంటే ఎవరట భగవంతుని యొక్క దైవీ ప్రకృతి ఆధ్వర్యంలో ఉండరట వాళ్ళు ఏ ఆధ్వర్యంలో ఉంటారట ఈ భగవంతుని యొక్క అంతర్గత శక్తి చూడండి అంటే ఎవరు రాధారాణి అని చెప్పున్నారు భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఎవరైతే ఉందో భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క నియంత్రణలో ఉండ ఉండేవాళ్ళని ఏమంటారంట మహాత్ములు అని చెప్పుంటారు ప్రస్తుతం మనం భౌతిక ప్రకృతి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాం కానీ ఎవరైతే కేవలం భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిని దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారు చూడండి భగవంతుడి దృష్టిలో రెండు దైవీ ప్రకృతే ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఏ విభాగమైన ఒకటే ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే జైలు డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే లేకపోతే మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అన్ని ఒకటే కానీ మన దృష్టిలో మాత్రం జైలు డిపార్ట్మెంట్ అనేటప్పటికి అమ్మో దూరంగా ఉంటే మేలు అనుకుంటాం కదా వేరే డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఆ పర్వాలేదులే అనుకుంటాం కాబట్టి మన దృష్టికి దైవీ ప్రకృతి అంటే దైవీ మాయ యోగమాయ అనేటువంటివి ఉన్నాయి కానీ భగవంతుడి దృష్టిలో అంతా ఒకటే ఒకటే శక్తి దీనికి ఉదాహరణ ఎలాగంటే చూడండి విద్యుత్ అనేది ఒక శక్తి కానీ అదే విద్యుత్తు రిఫ్రిజిరేటర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తుంది చల్లబరుస్తుంది అదే విద్యుత్తు హీటర్లోకి వెళితే వేడి చేస్తుంది ఈ సబ్ స్టేషన్లో కూర్చొని విద్యుత్తుని నియంత్రించే వాడి దృష్టిలో విద్యుత్ అనేది ఒకటే అవునా కానీ వినియోగదారుడి విషయంలో మాత్రం వాడు ఉపయోగించేటువంటి విధానాన్ని బట్టి విద్యుత్ యొక్క లక్షణాన్ని చెబుతూ ఉంటాం అదేవిధంగా మన దృష్టిలో దుర్గ వేరు రాధారాణి వేరు కానీ భగవంతుని దృష్టిలో రెండు కూడా ఒకటే శక్తి ఆయన దృష్టిలో అంతా కూడా ఒకటే శక్తి అనమాట శాస్త్రాలు మనకు చెప్తున్న ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క అంతర్గత శక్తి యొక్క ఛాయ ఈ దుర్గాదేవి యొక్క దైవీ ప్రకృతి అని చెప్పన్నారు ఇప్పుడు మహాత్ములు అంటే ఎవరట ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని ఆశ్రయించి శరణాగతి పొందిన వాళ్ళు ఇంకేమంటట వాళ్ళు ఏం చేస్తారని ఎందుకని మహాత్ములు అంటే వాళ్ళంటే అవ్యయుడను అగు దేవదేవునిగా నిరిగి ఉండుటచే నా భక్తియుత సేవలో సంపూర్ణముగా నిమగ్నులై ఉందరు చూడండి మహాత్ములు అంటే ఎవరు భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళని మహాత్ములు అంటారు అది నిర్వచనం మనకు చోట కూడా కృష్ణుడు చెప్తాడు బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యంతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ అని చెప్పి అంటాడు ఎక్కడైతే శ్లోకం చెప్పగల ఎవరైనా సంఖ్య ఏడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ శ్లోకం భగవద్గీత ఏడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ శ్లోకం మీరు చూసినట్లయితే మహాత్ముడు అనే దానికి మరొక వివరణ ఇస్తున్నాడు కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు బహునాం జన్మనామంతే అంటే ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఎవరైతే జ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాసుదేవుడే సర్వస్వమైన తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మహాత్ములు అని చెప్పి అంటున్నాడు కృష్ణుడు అంతేగాని మహాత్ములు అంటే రాజకీయ పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళు వీళ్ళు అని కృష్ణుడు చెప్పట్ల చూడండి బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ రెండు రెండు వచ్చినా వచ్చే మనకి చూడండి భగవద్గీతలో రెండు చోట్ల కృష్ణుడు చెప్పాడు మహాత్ములు అంటే ఎవరు ఎవరట జ్ఞానవంతుడైన వాడు బహుజన్మ మృత్యువుల పిదప నన్నే సర్వకారణములకు కారణుని గను మరియు సమస్తముగను తెలుసుకుని నన్ను శరణు చొచ్చును అట్టి మహాత్ముడు అతి దుర్లభుడు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత జ్ఞాని అయిన వాడు ఏం చేస్తారట వాసుదేవుడే అంటే కృష్ణుడే సర్వస్వమని ఆయనకి శరణాగతి పొందుతారట 
శరణాగతి పొందడం ఏమిటి భగవంతు నీకు సేవలో నిమగ్నం అవుతాడు భగవత్ సేవలో నిమగ్నం అవ్వడాన్నే ఏమన్నాడు కృష్ణుడు మరొక చోట మహాత్మానుష్టు మా పార్థ దైవీ ప్రకృతి మాశ్రిత అన్నాడు చూడండి తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ శ్లోకం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ధర్మరాజు ఏం చెప్పాడు ఈ సంకట పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలట చాలా సులభమైన విధానం ఏం చేయాలి మహాత్ముల్ని అనుసరించాలి మనమైనా అదే కదా చేస్తున్నాం అని చెప్పండి ఏదైనా మనం ఒక కాలేజీలో చేరాలి అంటే మనం ఏమన్నా మొత్తం అన్నీ విశ్లేషిస్తామా ఆ కాలేజ్ ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఏమిటి ఇదంతా కూడా ఏం చేస్తాం మనకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ చెప్తారు ఏమై ఇక్కడ ఈ ఈ ఊళ్ళో ఏ ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఇంకో పలానా కాలేజీకి వెళ్ళండి వాడి మాట మీద మనం వెళ్ళి చేరతాం అవునా ఇంతేనే కదా అంటే ప్రతి రంగంలో కూడా ఎవరో ఒక వ్యక్తిని ప్రమాణంగా మనం తీసుకుంటాం అదే కదా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మరాజు ఏమన్నాడంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలంటే మహాత్ములు నడిచినటువంటి మార్గంలో మనం నడవాలి అని చెప్పుకుంటున్నాడు మరి ఆ మహాత్ము అనే దానికి నిర్వచనం చూసాం మనం ఇప్పుడు ఆ మహాత్ములు ఎవరు అనేది మనకి చిట్ట ఎక్కడ ఇవ్వబడింది ఎక్కడ ఇవ్వబడింది చాలామంది ఉన్నారు మహాత్ములు కానీ పన్నెండు మంది మహాత్ముల గురించి చెప్పారు వాళ్ళ వివరణ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంది ఎవరు ఆ మహాత్ములు అంటే చూడండి బ్రహ్మ నారదుడు శివుడు కుమారగణము కుమారగణము అంటే సనక సనాతన సనందన సనత్కుమారుడు తర్వాత కపిలుడు ఏ కపిలుడు దేవహూతి తనయుడైనటువంటి కపిలుడు స్వయంభువ మను భక్త ప్రహ్లాదుడు జనక మహారాజు భీష్మ పితామహుడు బలి చక్రవర్తి సుఖదేవ గోస్వామి నేను నేను అంటే ఎవరికిడ యమధర్మరాజు నేను నిజధర్మము నిరిగి ఉన్నాము మాకు నిజమైన ధర్మం ఏమిటో తెలుసు అదే కదా బటులారా బటులకి చెబుతున్నాడు భాగవత ధర్మముగా పిలువబడు ఆ దివ్య ధర్మము త్రిగుణములచ్చే అంటబడనిది చూడనే ఉన్నాడు ఇదంతా చేర్చేందుకు ప్రారంభించాం మనం ప్రభుత్వం ద్వారా చెప్తున్నారు ఆ శ్లోకంలో మన గుణాన్ని బట్టి మన శ్రద్ధ ఉంటుంది శ్రద్ధను బట్టి మతం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మా యమధర్మరాజు ఏమంటున్నాడు నిజమైన ధర్మం మాకు తెలుసు మా పన్నెండు మందికి తెలుసు ఏ విధ నిజమైన ధర్మం అంట భాగవత ధర్మంగా పిలువబడేదే నిజమైన ధర్మం అంట మరి భాగవత ధర్మం అంటే భగవంతుని సంతృప్తి పరిచేటువంటి దాన్ని భాగవత ధర్మం అంట ఆ దివ్య ధర్మము త్రిగుణములు వచ్చి అంటబడినది త్రిగుణాలకి త్రిగుణాలు దాన్ని అంటుకోవు పరమ రహస్యముగా అది సామాన్యులకు దురవగ్రాహ్యము చూడండి ఈ భాగవత ధర్మం అనేది సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళకి అర్థం కాదట కానీ భాగ్యవశాత్తు ఎవడేనీ దానిని అవగతము చేసుకునేనచ్చు శీఘ్రమే ముక్తుడై భగవద్నామమును చేరును చూడండి కానీ ఒకవేళ అదృష్టవశాత్తు ఎవరికైనా భక్తుల సాంగత్యం లభించి భక్తుల సాంగత్యం లభించి వాడు దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే వెంటనే భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అదవుతుంది కదా కాబట్టి ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం అనే దాన్ని ఎందుకు స్థాపించారంటే జనులందరికీ కూడా విరివిగా ఈ యొక్క సాంగత్యాన్ని ఇవ్వడం కోసం భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని ఇవ్వడం కోసం ఇది విరివిగా ప్రచారం చేయబడాలి అందుకే మనం శాస్త్రాలు చూస్తాం ఎంతోమంది ప్రచారకులు ఉన్నారు మనకి చూడండి మనకు ఉదాహరణకి ప్రహ్లాదుడు ప్రచారం చేశాడు నారదుడు అందరికంటే గొప్ప ప్రచారకుడు చూడండి నారదుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన నారదుడు ముల్లోకాలను తిరుగుతూ ఉంటాడు కేవలం ఈ బ్రహ్మాండమే కాదు అన్ని బ్రహ్మాండంలో కూడా తిరగలడు అనమాట తిరిగి అందరికీ ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాడు చూడండి అన్నమాచార్య సంకీర్తనోద్యమ పితామహుడు అని చెప్పంటాం దానికంటే ముందు చైతన్య మహాప్రభు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులందరూ ఏం చేశారు వాళ్ళంతా కూడా వాల్మీకి ఏం చేశాడు వాల్మీకి వాల్మీకి భగవద్భక్తుడే కదా వాల్మీకి రామభక్తుడు హనుమంతుడు ఎవరు భక్తుడు రామభక్తుడు నారదుడు ఆయన నారాయణ ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాడు ఆయన ఆయన కూడా విష్ణు తత్వం యొక్క భక్తుడే ప్రహ్లాదుడు ఆయన ఎవరి భక్తుడు ఆయన కూడా భగవత్ తత్వం ఆయన యొక్క భక్తుడే ఇంకా మీరు చిట్ట చెప్పవచ్చు ఎంతోమంది ఉన్నారు ధ్రువుడు గజేంద్రుడు సుఖదేవ గోస్వామి ఇంకా మనకి ఇందులో చూసినట్లయితే బ్రహ్మ చూడండి బ్రహ్మ స్వయంగా ఆయన భగవంతుని స్థుతిస్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మ సంహితం మనం చూసాం బ్రహ్మ నారదుడు శివుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే అంటాడు శివుడు ఏమంటాడు నేను ఎప్పుడు కూడా రామ రామ అని నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి నా మనసు మనోరమం అవుతుంది అని చెప్పి అంటాడు ఇంకా చతుష్కుమారుడు కపిలుడు స్వయంభువ మనువు భక్త ప్రహ్లాదుడు జనకుడు జనకుడు అంటే ఎవరు సీతామాత యొక్క తండ్రి చూడండి భీష్మ పితామహుడు తర్వాత బలి చక్రవర్తి చూడండి బలి చక్రవర్తి తెలుసు కదా మనకి పూర్తిగా ఆత్మసమర్పణం చేసుకున్నాడు ఆయన సుఖదేవ గోస్వామి యమధర్మరాజు చూడండి వీళ్ళందరూ కూడా మహాజనులట 
ఈ మహాజనులందరూ వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళే ఈ మహాజనులందరూ కూడా వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళే వీళ్ళు కాకుండా హనుమంతుడు వేదాన్ని అధ్యయనం చేశాడు మనం రామాయణంలో చూస్తాం ఈ మహాజనులందరూ వేదాన్ని అధ్యయనం చేశారు అధ్యయనం చేసి ఏం చేశారు అందరూ కూడా చివరికి ఏం చేశారు ఏమయ్యారు వాళ్ళంతా నిరాకార బ్రహ్మంపై ధ్యానం చేశారా లేకపోతే భగవంతుడికి రూపం లేదని చెప్పారా లేకపోతే కృష్ణుడు రాముడు భగవంతుడు కాదని చెప్పారా వీళ్ళంతా ఏం చెప్పారు వీళ్ళంతా వీళ్ళందరూ కూడా భక్తిని ఎలా చేయాలో చూపించారు అనమాట అవుతుంది కదా వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు అంటే ఎలా వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా గురు శిష్య పరంపరాగతంగా వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అంతిమ నిర్ణయం ఏమిటంటే వేదాలని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత వాసుదేవ సర్వమితి సమాహాత్మ సుదుల్లవ చూడండి వాసుదేవుడే సర్వస్వము అంటే శ్రీకృష్ణుడే అన్నిటికీ కూడా సర్వస్వము ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ కృష్ణ అని అన్నప్పుడు మనం మిగతావి అన్ని కూడా అందులోకి వస్తాయి మనం చెప్పుకున్న రామ కూర్మ వరాహ నృసింహ మత్స్య వామన అన్నీ కూడా కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా దారిని పోయేవాళ్ళు లేకపోతే ఇక్కడ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేసిన వాళ్ళ వీళ్ళంతా అదే వ్యాపారాలు చేసిన వాళ్ళ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు చదువుకున్న వాళ్ళ వీళ్ళంతా కాదు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు వేదాన్ని అభ్యసించారు వీళ్ళంతా వేదాన్ని అభ్యసించినటువంటి ఈ మహానుభావులందరూ ఏం చెప్తున్నారు గోవిందం భజ గోవిందం చూడండి శంకరాచార్యుల వారు ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్టే రెండు వేల సంవత్సరాల్లో శంకరాచార్యుల వారు మధ్వాచార్యుల వారు రామానుజాచార్యుల వారు చైతన్య మహాప్రభు గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు వీళ్ళంతా అన్నమాచార్య రామదాసు త్యాగరాజు వీళ్ళందరూ అందరూ ఒకే ఒక మాట చెప్పారు ఏమన్నారు గోవిందుణ్ణి నారాయణుణ్ణి మీరు శరణ వేయండి అని చెప్పున్నారు వీళ్ళంతా సాధారణ పామరులు కాదు వేదాధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు గురు శిష్య పరంపరంగా అందరూ కూడా చెప్పేది ఏమిటి అందరూ కూడా భగవంతుడికి శరణాగతి పొందండి వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఈ మహాజనులు ఎవరు కూడా పురాణాలు కల్పితమనో లేకపోతే రామాయణం కల్పితమనో భగవద్గీత కల్పితమనో మహాభారతం కల్పితమనో మేము వేదాన్నే స్వీకరిస్తాం ఇంక వేరే ఏమి మేము స్వీకరించాం అలాంటి పిచ్చి మాటలు ఏవి చెప్పాల వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారు అన్నిటినీ అధ్యయనం చేశారు అంతిమంగా భక్తిలో వాళ్ళు నెలకొన్నారు కానీ ఈ రోజుల్లో మనం చూసేది ఏమిటంటే బజారులో ఊరికే చతుర్విధాలనే పుస్తకాలు ఎవరికి వాడు కొనేసుకొని తెచ్చుకొని చదివేసుకుని వీళ్ళు ఏమైనా నిర్ధారణకు వస్తారంటే ఈ మహాజనుల నిర్ధారణకి రాకుండా పూర్తి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు వీళ్ళు చూడండి వీళ్ళు ఏమంటారంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు భగవంతుడు నిర్గుణ బ్రహ్మము లేదా అసలు భగవంతుడు అనేవాడు అవతరించడు కృష్ణుడు రాముడు వీళ్ళు అవతారాలే కాదు వీళ్ళు వేదాన్ని అనుసరించి రాజ్యాన్ని పాలించిన గొప్ప చక్రవర్తులు కాబట్టి వీళ్ళని మనం అనుసరించాలి అంతేగాని వీళ్ళు మనం పూజించకూడదు భగవంతుడికి రూపం లేదు పురాణాలు తప్పు లేక ఈ రకంగా మాట్లాడతారనమాట వీళ్ళంతా కూడా ఆధునికమైనటువంటి వేదాధ్యయన పొరులు వీళ్ళంతా చూడండి ఒకవేళ వ్యాసదేవులు వారు మాకు ప్రమాణం కాదు అని అన్నారనుకోండి అప్పుడు మీ ప్రమాణం ఏమిటో చూపించాలి ఇప్పుడు ఈ మహాజనులను మించిన ప్రమాణం ఏదన్నా ఉందంటారా చెప్పండి వేదాధ్యయన విషయంలో వేద సారాంశం విషయంలో వీళ్ళను మించిన ప్రమాణం ఏదన్నా ఉందా ఉందా ఏదన్నా స్వయంగా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు సరే కృష్ణుడు వేదాధ్యయనం చేశాడని చెప్తారు వీళ్ళు కృష్ణుడికి వేదాధ్యయనం అవసరం ఉంది ఆయన భగవంతుడు స్వయంగా ఆయన ఏమంటున్నాడు వేదైష్ట సర్వై రహమేవ వేద్య వేదాంత కృత్ వేద విదేవిజాహం కృష్ణుడు అంటున్నాడు వేదాలన్నీ కూడా నన్ను తెలుసుకోవడం కోసమే ఉన్నాయి వేదాన్ని పూర్తిగా తెలిసిన వాడిని నేను వేదం ద్వారా తెలియబడేవాడిని నేను అని చెప్పుకుంటున్నాడు కృష్ణుడు అంటే వేదం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం చూడండి ఇది అదవుతుంది కదా కాబట్టి అంతిమ సారాంశం ఏమిటి వాళ్ళందరూ చెప్పింది వేదాధ్యయనం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రామాణికమైనటువంటి పరంపరలో వేదాధ్యయనం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడికే శరణాగతి పొందాలని చెప్తున్నారు కానీ ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే రకరకాల సంస్థలకు చెందినటువంటి వాళ్ళంతా ఏం చెప్తున్నారంటే మేము వేదాన్ని చదివేశాం చూడండి ఈ నేను ఎవరైతే నేను పూర్తిగా వేదాన్ని చదివేశాను అన్నాడంటే వాళ్ళది అజ్ఞానమే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనం భారత ప్రభుత్వం యొక్క లెక్కల ప్రకారం భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా చెప్తుంది అసలు ఎన్ని వేదాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క వేదం వల్ల ఎన్ని శాఖలు ఉన్నాయి అసలు ఎన్ని లభ్యం అవుతుంది ఎన్ని లభ్యం కావడం లా చాలా వరకు శాఖలు లభ్యమే కావడం లేదు అసలు చూడండి కానీ వీళ్ళు ఏమంటారంటే మేము వేదాన్ని చదివేశామని చెప్పంటారు అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది మనకి దీనికి సంబంధించి భరద్వాజుని యొక్క వృత్తాంతం కూడా చెప్పబడింది అనమాట భరద్వాజుడు వేదాధ్యయనం చేద్దామని చెప్పి బ్రహ్మకి తపస్సు చేసి ఇంకా నాకు ఆయుష్ కావాలని అడుగుతాడు ఎంత ఆయుష్ను పొందినప్పటికీ ఇంకా వేదాధ్యయనం పూర్తి కాదు ఇక అంతిమంగా వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుని అడుగుతాడు అసలు ఇంకా ఎంత ఉంది అని చెప్పి ఇంకా చాలా ఉంది నువ్వు చేసిన అధ్యయనం పది శాతం లోపే అంటాడు మహానుభావులు వాడు చెప్పినటువంటి తీర్పు అది దాన్ని మనం తీసుకోవాలా లేకపోతే వీడు ఎవడో వచ్చి ఏమంటాడంటే నేను మొత్తం వేదాన్ని
హనుమంతుడు మనకి ప్రమాణం కదా వీళ్ళంతా హనుమంతుడి కంటేనో లేకపోతే ప్రహ్లాదుడి కంటేనో లేకపోతే నారదుడి కంటేనో శివుడి కంటేనో బ్రహ్మ కంటేనో గొప్పవాళ్ళ చెప్పండి వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళు అంటారా వీళ్ళంతా లేదు కాబట్టి మనది మనకి వీళ్ళు ప్రామాణికులు కానీ వాళ్ళు ఎవరో వేరే వ్యక్తిని ఎవరో స్వీకరిస్తారు ప్రమాణంగా కానీ ఆ వ్యక్తి వీళ్ళతో సమానమైనటువంటి వాడు కాదు వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రమాణంగా తీసుకున్నారు తన సాధారణ వ్యక్తి త్రిగుణాలకి లోబడినటువంటి వ్యక్తి కానీ మనం ఎవరిని ప్రమాణంగా తీసుకున్నాం గురు శిష్య పరంపరని మనం ప్రమాణంగా తీసుకున్నాం గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వేదాధ్యయన పరులు అందరూ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి హరే రణామ హరే రణామ హరే రణామ ఇవ కేవలం కలవ్ నాస్తి ఏవ నాస్తి ఏవ నాస్తి ఏవ గతి రన్యధ అని పండుగ కాబట్టి వీళ్ళు మరొక వాదన ఏమంటారంటే ఈ వేదాధ్యయనాన్ని ఉదాహరణకి ప్రహ్లాదుడు శ్రీమద్భాగవతంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రహ్లాదుడు ఏమంటాడంటే ఎవరైతే ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వేదాధ్యయనాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళు భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు అని చెప్పంటారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే వితండవాదం అనమాట ఏమంటారంటే అదేమిటి వేదానాం సామవేదోస్మి అన్నాడు కదా కృష్ణుడు వేదాల్లో నేను సామవేదాన్ని అన్నాడు కదా మరి మీరు దాన్ని ఎలా నిరసిస్తారు మరి అలాగైతే కృష్ణుడు మరొక మాట కూడా అన్నాడు దైత్యానాం ప్రహ్లాదశ్చాస్మి అని కూడా అన్నాడు చూడండి దైత్యుల్లో నేను ప్రహ్లాదుని అని కూడా అన్నాడు మరి ప్రహ్లాదుడు ప్రమాణం కదా చెప్పండి అక్కడ వాస్తవానికి సందర్భం ఏమిటంటే దశమాధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే భగవద్గీతలో ఏ విధంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి చరాచర జగత్తులో ఎవరికైతే దివ్యమైనటువంటి దృష్టి లేదో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను ఎవరైతే చూడలేరో వాళ్ళు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాటిలో భగవంతుని ఎలా చూడాలి ఇది ప్రశ్న అక్కడ కాబట్టి కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే ప్రతి దానిలో ఉన్నతమైనది ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా నన్నుగానే చూడు అని చెప్పి అంటాడు ఉదాహరణకి ఆయన అంటాడు వృక్షాల్లో నేను ఏ వృక్షం అని చెప్పి అంటాడు వృక్షాన్ని అని చెప్పి అంటాడు ఏదైతే మనకి దాన్ని ఏమంటాం రావి చెట్టు వృక్షాల్లో నేను రావి చెట్టు అని చెప్పి అంటాడు లేకపోతే నేను పృథివి అందలి ఈ సుగంధాన్ని నేను అని చెప్పి అంటాడు గుర్రాల్లో ఉచ్చైశ్రమైనటువంటి గుర్రాన్ని అని చెప్పి అంటాడు దైత్యుల్లో నేను ప్రహ్లాదుని అని చెప్పి అంటాడు వేదాల్లో నేను సామవేదాన్ని అని చెప్పి అంటాడు ఎందుకంటే ఏదేదైతే ఏ ఏ విషయాల్లో గొప్పగా పరిగణించబడుతుందో అన్నిటినీ హరించే వాటిలో కాలాన్ని నేను అని చెప్పి అంటాడు అక్కడ చెప్పినటువంటి ప్రస్తావన అది దాన్ని పట్టుకుని వీళ్ళు ఏమంటారంటే అదేమిటి వే వేదాల్లో నేను సామవేదాన్ని అన్నాడు కదా మరి మీరు వేదాన్ని ఎలా చదవద్దు అంటారు వేదాన్ని చదవద్దని చెప్పట్లా కానీ వేదాన్ని చదివేటువంటి సామర్థ్యం ఎవరికి లేదు ఒకవేళ నిజంగా వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారు ఎవరైనా సరే మేము పూర్తిగా వేదాన్ని చదివామని ఇప్పుడు కూడా చెప్పుకోరు మరి మీరు ప్రహ్లాదుడు ఆ విధంగా ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ప్రహ్లాదుడు మహాజనుల్లో ఒకడు ప్రహ్లాదుడిని అనుసరించాలా లేకపోతే మీ మూర్ఖపు మాటలు అనుసరించాలా ప్రహ్లాదుడు మహాజనుడు అయిన ప్రహ్లాదుడు పైగా కృష్ణుడు అంటున్నాడు దైత్యుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడిని అని చెప్పి అన్నాడు కాబట్టి ఈ మూర్ఖమైనటువంటి వాదనలు అనుసరించే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక గుడ్డివాడిని అనుసరించి మరికొందరు గుడ్డివాళ్ళు వెళ్ళి బూతులో పడినట్లు వీళ్ళందరి లక్ష్యం చివరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే అధోగతి పాలవుతారు అనమాట కానీ ఎవరైతే తెలివితేటలతో ఎవరైతే ఈ మహాజనులు అనుసరిస్తారో బ్రహ్మ నారదుడు శివుడు కుమారగణము భక్త ప్రహ్లాదుడు జనక మహారాజు భీష్ముడు బలి చక్రవర్తి సుఖదేవ గోస్వామి యమధర్మరాజు వీళ్ళని ప్రమాణంగా తీసుకున్న వాళ్ళు ఆ మహాజనులు పొందినటువంటి ఫలితాన్ని వీళ్ళు కూడా పొందుతారు ఏమిటి మరి వాళ్ళు పొందిన ఫలితం వాళ్ళందరూ కూడా దివ్య స్థితిని పొందారు చూడండి వాళ్ళందరూ కూడా శాశ్వతంగా భగవంతునికి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు అది వచ్చేటువంటి ఫలితం కాబట్టి మీకు ఏ ఫలితం కావాలంటే అలాంటి విధానాన్ని స్వీకరించాలి అలాంటి వాళ్ళని అనుసరించాలి కాబట్టి మనం ఎవరిని అనుసరించాలి ఎవరు చెప్పింది వినాలి ఎవరు మనకి ప్రమాణం అనేది మనం కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట హరే కృష్ణ ఏమైనా ప్రశ్నలు సూచనలు ఉంటాయి దయచేసి చెప్పండి ఇప్పుడు చూడండి ఐన్స్టీన్ గొప్పవాడు అంటే గొప్పవాడే వ్యాసదేవ్ గారు గొప్పవారు అంటే గొప్పవారే కానీ అతను గొప్పతనం వేరు వీళ్ళు గొప్పతనం వేరు అతను కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది వేరు వీళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది వేరు ఐన్స్టీన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటి ప్రపంచానికి భౌతికమైనటువంటిది ఏదో దాన్ని ఇచ్చాడు కానీ దానివల్ల జీవికి శాశ్వతమైన ప్రయోజనం ఏమైనా ఉందా చెప్పండి కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా లిమిటెడే ఎవరైతే అలాంటి ఆలోచన విధానాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు వాళ్ళ వరకు ఉపయోగం తప్ప అందరికీ అందరికీ కూడా పరమశ్రేయస్సును కూర్చేది మాత్రం వేదాంత దర్శనం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే
राम 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 